klare. Sen en guds nærvær, det er så sterkt. Nå venter vi på Rob, uh, Robbie, så skal vi ut, og så skal vi ha med team ut på Karl Johan. Vi er rundt 10-12 stykker som skal deles opp i tre team, og så skal vi be for syke, helbrede dem, og sette mennesker fri og lede folk til Jesus, nærmere Jesus. Det, det blir bra. Jeg gleder meg. When it comes to approaching people and sharing with people and doing ministry, one of the most common things that, uh, the biggest thing I think that holds back from that is the fear of failure. Um, and we're afraid that we're going to look foolish, we're afraid that we're going to um, come off as crazy or strange. and. And all of that gets back to the fear of failure. That if, if we knew that we'd pray for somebody and it would completely happen or that it would totally work out exactly the way we wanted, we would have no reservations in doing it. But the fear of failure is the most common thing that sort of keeps us away. And fear of rejection is a part of that. And that's tied into the fear of failure. And the best way to deal with that is just to confront it. It's the only way really to deal with it. So. If we allow fear to rule us, if we allow our fear to um, continue to control us, then we're yielding to the spirit of fear. Because anytime that you're experiencing fear regarding something that Jesus says you can do, then it's definitely the spirit of fear. And if uh, the spirit of infirmity, sickness manifests with sickness, disease, pain, wounds, then uh, the spirit of fear manifests by the feeling of fear. And so that fear is the fiery darts of the enemy. And if that's the case, then that fear is not even your fear. That fear doesn't belong to you. And so the only way to really overcome it is not even to speak it. So many times we think because we feel something, that's what we are, but not all your feelings are you. And Satan can throw in those feelings, he can throw in those thoughts, and that's what the scripture refers to as the fiery darts of the enemy. And it says that the only way that you can deal with those is to take those captive. And the best way to do that is by not even talking about it, not even acknowledging it. But speak over yourself what Christ says you are, which is more than a conqueror, an overcomer. And that that's what he's made you to be. And act as if that is what you are. And that's what he told Joshua in Joshua chapter 1. Where he didn't say, Joshua, I'm going to give you courage. He said, Joshua, take courage and be courageous. And that's our identity. That gets into the identity of who we are, is to be courageous, to take courage, and to walk that out. And in doing that, we'll overcome the fear that would try to rob us of our true self, our Christ self. Yeah. We are going to on. rip the devil's head off. There you go. That's what we're going to do. Show yeah. the love of Jesus in an amazing way. And this guy's going to lead us in it. Vi är en liten gäng och så vi med en väldigt kul fyrfra i USA så att vi är med på filma och sånt. Och så och så har vi har vi bett lite idag så tror vi är så så vi verkligen för att Gud ska göra massor av mirakler på detta idag. Så det är väldigt kul. Vi brukar se att många blir helt rädda för ting, för ryggsmärta och så vidare och allt möjligt slags ting. Så väldigt häftigt. Jag började följa dig, jag började följa dig ord till dig, kan du dela det? Ja, jag började följa dig från ord till dig. Jag följde Jesus och ser att han är väldigt bra i dig. Och att han satt väldigt pris på den du är och att han ser till hjärtat ditt. Så för att du är en väldigt god vän och att du är väldigt skönt att inkludera folk in i vännerkrets och sånt. Och att du verkligen så stilla upp för andra folk och folk har snackat med dig om allt möjligt. Och så var det så var det bilder av blomster som på något sätt bara spirar fram för att de blomsterna som kommer fram. Och jag bara följer att vi ser att du är en blomst för han och att han är så utrolig glad i dig. Och så så var det följt med förskilda djur. Jag följde glad i väldigt glad i djur och du är glad i människa. Och ja, jag bara följer att vi har bara lagt massa speciella gåvor i dig. Ja. Ja. Nej, jag får för dig då. Ja. Ja. Så så en annan hemma för Robbie här. Do do you have any words for anyone? Any? Yeah, brother. Brother. Tell 
like your brother was just kind of going through a really difficult time right now. And God's really going to give him some real wisdom and making some decisions. And he's really having a hard time, like, knowing some right choices and things like that. And just, uh, does that make sense to you? The Lord wants to know, wants to know that he's, make sure and relate to him that, that God's really going to help him in some decisions. He's, some things are very you know, private and as hard as you really have a hard time. And, and, yeah, it's okay. It's all right. The Lord wants the Lord wants you to know this because He's wanting you to know how much He loves them, how much He loves your family and cares about them. And so I'm just going to pray for you, just peace right now. Peace of Jesus, just wash over her. Yeah. Father, just lavish your love on her. Just let her know that you care about her and her whole family. And just be just your hand. Our life is the direction of blessing our Jesus. Bless the Lord. Jesus name. Yeah. It's okay. Jesus loves you so much. He loves your family so much. And that's why he's just letting you know this. He's letting you know how much he cares about them. He's letting you know that he cares about everything that you're going through. Yeah. Just God being good to you right now. That's okay. Det var ju för det. Knä är i kollektivmakten för själv på det. Det är den lika. Men bara hus och bilar och allt som lever. Tack för att du fick det. So Robbie, what, what do you think about this? We are soon to to go, to go, and I am ready. For you are, that. yeah, and you, Christopher, as well. Also ready. Ah, uh, good. And what about Hokun? Are you ready? Ah, uh, great. Other, and are you ready for? Yeah. Going out on the street, healing people, <laughs> healing people, seeing people healed. Yeah, we're just there, ready to go Ivan now. is all yeah. started. started already. <laughs> <laughs> all right, Starbucks. Can I ask you what happened with your back when I prayed? Uh, uh, yeah. Um, 
but that's good. Um, it was just, uh, I don't know, pain obviously because we've been travelling a lot, but um, uh, it feels better. I actually don't have any pain, and I'm not kidding you, no, I don't have any pain in my lower back. Hmm. So it's good. So it's good? Yes. Totally gone? Totally gone. Oh, great. Wow. Wow, well, thank you very much. Okay, what about if we go to the group that is sitting there and share God's love? Like she hears the voice of God, she knows God, and she's going to sing what God is thinking about me. Uh, is she going to sing for Yeah. About you guys. About I'm, yeah. <laughs> <laughs> is, is it okay I'm filming? <laughs> they, her? Yeah. Okay. Okay. <laughs> 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 Good. <laughs> it's only Jesus who knows about everybody. That's true. Yeah, that's that's so true. true. <laughs> do you guys know Jesus? Yes. yes. What did you say? What did you say? Huh? What did you say to him? I said it's only the Son of the Jesus Christ who knows about everything. Yes. yes. Good. Great. I know about you. You are representing Jesus Christ. Yeah. 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 So, guys. Do yeah. you guys need some healing, or does anybody yeah. have pain in their um, in their back or in the shoulder? No. Uh, I was thinking about you. Do you have some like some struggles like in your body, some pain sometimes? You will pray for her for somebody. Or? Yes. Yeah, yeah. Can we pray for everyone? <laughs> yeah. yeah. Amazing. Why don't we just pray together then? We're just gonna pray that God will come and touch you. Guys. Is that okay? Yeah, for me it's okay. I don't know this, but I, I like prayer. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> yeah. Walking. 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 Yeah. Okay. So I just pray for you. Okay. Do it, please. Yes. So Holy Spirit, I just want to press this to come right now. If you will tell him about who you love. Thank you, Jesus, that he's so loved. I just speak to your heart that you're a cool man. You're a courageous man. And you have such a hot heart. And God is just so pleased with you. I just see Jesus is just pointing to your heart and you're such a protector for your family and you're such a courageous man and God is just an encouragement and you're amazing. He loves you so much. We just pray now. Holy Spirit, that you will come and come I really feel like God is just, he's just inviting you into like more like a deeper relationship. Like I just seem like giving you gifts, like he's just handing out gifts and he's saying like, come and get this, I, I'll give it to you, I'll give it to you. And I feel like there's been some prayers we've been praying, God, and I just release those prayers, like God will just give you a I release it. And I feel like there's actually like a gift of prayer in your life, you just ask God. He's saying the word like this, ask for bread, you're giving it to you. And I, I just say that all the way, when you ask God, when you ask Him, we are in a group of 12 people from Temple Walk. You will walk in miracles. Uh, uh, you will walk in miracles. You will give up to some teams. Two other teams are gone already. Yes. Yes. I believe in the Holy Spirit. Yeah. I feel yeah. see that on you, man. <laughs> yes. You're shining. Yeah. <laughs> I have an, another word. I, I, I feel I see a gift of leadership on you. 
gift of lead leadership yep. to be a leader and yeah. you are strong but you have such a soft heart which is needed for leaders they need soft hearts so I see that that you have been raised up and I see maybe there have been a lot of tu uh, turmoil like kind of disturbance around you like uh, a lot of pressure and God is has raised you up and I think there is now a time of solutions and, and release of that pressure and that God is creating something new in your environment maybe amongst you and there's something new happening right now in this time and I see that there will be some breakthroughs and also when it comes to healings and, and, and the gifts different gifts of God they are, they are coming more and more and it's it is possible here in Norway to see it it's not just far away it's here because Jesus he said the kingdom is near that means it's reachable you can take it and you can release it so I, I think you you will you are one of the, the forerunners for this kingdom of God uh, yeah <laughs> You could, I, I think you could be a pastor, actually. Yeah. <laughs> Where are you guys from? Ha <laughs> ha 
Ta emot Jesus da. Ja, jeg må kanskje vente litt, men du kan få nummeret mitt. Så da, ja, takk Jesus. Ja, takk Jesus. Vi har vært ute her og bedt for folk. Her er vi ute på gata og bare finne folk som er skatter. Det er utrolig kult. Så jeg skal se om vi finner oss en skatt her. Det er veldig artig. Så ja, det er spennende det her det er det. Det er veldig kult. Hvor mye har du vondt? Nei, det er ikke mye nå. Litt grann? Hvis det er fra 0 til 10, og 10 er det verste, hvor mye er det da? Jeg vil si 2. Ok, skal vi se om vi får den ned til null? Ok, Jesu Kristina, så vi har vel ikke smerte å gå ned til null. Ok, da. Stopp på meg! Hva skjedde? Det ble faktisk litt mindre. Det ble mindre, gikk den ned til én? Fra 1 til 0 nå, i Jesus Kristi navn. Kjenn da. Nå må du se ut og se ut. Nei. Men på første nevn var jeg sjuk. Hva har du gjort da? Hva skal du dra på? 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 Vi kan få det helt til null. Vi ser det som åtte. What happened with you when uh, Robbie come over and, um, and and yeah talked with you? What happened? You feel very good. So you have no pain in your back? No. How much pain did you have? So you have 10 in the in beginning, then we went to 5 and then 0. Wow, that's wonderful. That is God. <laughs> and that is because he loves you so much, isn't it? Yeah, so Jesus loves you. Mm. Thank you very much for sharing that, uh, Fanny. That's really good. Thank you very much. Ah, okay. So da kan du fortelle hva som skjedde. Bare fortell du. Ta sånn her. Ja. Hva var det du... Du hadde kramper i benene? Ja, jeg har kramper. Jeg har stekk. Er det nummenhet du har? Hadde? Ja, nå er det bedre. Nå er det bedre. Bare hyggelig. Ok, flott. Ha det. Ja, nå er jeg til Rine Victoria. Jeg blir 45 år på Sandvark. Og det er så forfattende Daniel og 
Nossa senhora, Heidi. gente. É Heidi. O Heidi para a Winyard da Vi har møtt dem på Starbucks, og vi har snakket om Jesus. Vi har alltid trodd på Jesus. Det blir et enda sterkere forhold nå i dag. Og vi har alltid snakket med hjelperne mine og de døde tidligere. Men fra i dag så vil jeg bare gå rett til Gud og snakke med Gud. Jesus hele veien. Jeg føler at Jesus er mannen min. Eller min mann nummer én. Så... God bless me, God bless you all. Jesus, he's alive. He loves you. God bless you. Amen. Vi hadde en skattekart, og så gikk jeg bort et par jenter her på Starbucks med en gang, og så spurte jeg hva jeg forklarte. Jeg var ute på skattejakt, og jeg gjorde det. Jeg spurte om de hadde noe vondt, så pekte jeg på håndleddet, og hun bare så på meg med store øyne og sånn. Ja, jeg har smertet i håndleddet. Og så spurte jeg henne, hva er det venstre håndledd? Og hun ble bare så utrolig... Jeg tror hun bare ble veldig overrasket av det skjønnet. Og så fikk jeg be for henne, men hun kunne ikke si... Det var en smerte som kom og gikk i håndleddet. Så hun kunne ikke si om hun hadde blitt merkbart bedre nå. Men uansett så tror jeg hun fikk en veldig fin opplevelse ut av det, at det her var ja hun synes det er å sette pris på det og så får vi se da så tror jeg at det er hun at det er armen eller håndleder hennes har blitt bra tror jeg ja og så plutselig kom det en dame som bare du hadde en konsert i går kveld jeg bare hadde egentlig ikke det men så spurte jeg har det vondt i kroppen da og så bare ja eller mannen hennes hadde vondt i ryggen for jeg spurte om en kunnskap som er rygg og så sa hun jeg har vondt i hjertet for jeg har sånn hjertesykdom så hadde jeg liksom, ja, var veldig trøtt og sliten da, så jeg bare spurte meg om jeg kunne be for henne. Og så ba jeg bare kjapt at Gud skal jeg brede henne, og så bare kjente hun bare, bare nei, jeg ble så våken, og så var jeg sjokka, hun bare, så hadde jeg vært ikke trøtt til, eller hun var veldig så satt ut da. Og hun kunne ikke så godt engelsk, nei, ja, vi snakket engelsk, men hun kunne ikke det så godt, så hun var veldig sånn, ja, jeg er veldig våken, veldig tydelig at det hadde skjedd en forandring. Og så sa jeg bare, når jeg profiterte i livet hennes, så bare at Gud er glad i henne, og hun ble så møtt. Hun bare, ja, dette trengte jeg å høre nå. Det var en ganske tøff tid for broren hennes, så hun ble virkelig møtt av Guds kjærlighet. Så hun bare, ja, du må bli remanen bedre, liksom. Det vet vi ikke, så vi får høre. Ja. Jeg har en ny bukkit, ja. Jeg er fra Romania. Eller først var jeg for en sikker, og så kom det flere, så da var jeg for de også. Og hun ene hadde vondt i knærne. Ja. Og bare for henne, og så ble jeg helt bra. Så hun gikk ut og prate, men hun sa at hun hadde tatt. Så da, ja. Veldig fint. Fint. Vi har fått en gjeng gister, som jeg vet ikke helt hva det skulle. Nei. Sånn ungdomstenårene. Så gikk to av dem på en krikkeverd, det så ut som de bare tulla og sånn. Og så gikk de bort, og så spurte de Arslak om hvor mye feiker det er egentlig. Og så han ene, han var bare på til han hadde ikke noe galt med, men han andre hadde ganske vondt på siden av brista på beinet. Og så bare vi på han. Og så etter at vi hadde bedt, så bare ble han helt sjokkert. Hei, hva sør hun? Og så hadde han merket smerten inn igjen. Jeg er veldig sjokka, det var veldig vitt om å se reaksjonen hans. Ja, det var det. Hvis Gud gjorde noe. Ja. Her var kun nå. Nei, det ene beinet er litt kaffe rundt av det. Det skal vi se. Beinet her er kortet da. Ja. Ja, så da skal vi be for henne at du sier at beinet skal vokse ut. Jeg har tro på det at Jesus skal gjøre det. Har du tro på det? Ja. Så kult. Så her blir spennende. Får du det bra vinkel? Så kan vi se da. 
Ja, jag tror det är nog. Okej. Då ser jag bara IS namn. Jag befall höre på till vuxit nu IS namn. Kom ut. IS namn. Är det fort kom ut. IS namn. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag kommer där. Kan du märka? Ja. Ja. Tack Jesus. Där. Där kommer mitt. Ja, men lycka dig. Kom. Ja. Är det inte ju. Okej. Kus väl oss där. Det är väldigt bra. Jag vill att du ska komma och ta en bra gift. Det är bra. 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 Ja, så det här är väldigt bra. Klassiska exempel på att du har bred i dag. Amen. Ja, okej. Okay. Ja, du har vunnit av Ja, stanna till en till fyrt. Nytt matte har ni nog. Tio, tio, tre, 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 okej. Okay. Ja, så du väl lägga hand på ryggen. Jag vill bara be om det är som har bred sig ryggen helt fullständigt. Lägg ryggen, Hannes. Fullständig har bred sig i ryggen. Yes, namn, akkurat nu. Lägg ryggen fullständigt. All smärta försvinner. Tack Jesus, du har bredd, du har bredd där. Kom med din kraft. Akkurat nu. Bestämde. Fyll oss med glädje. Amen. Tack för att du ställde. Ja, så bra. Unga, känns det bättre? Ja. Så flott? Fantastiskt. Ja, just att du gör det för att du tror att Jesus är god, att han är halvbredd psyke i dag. Och att det är hans kultur är halvbredd. Vi har bett på flera idag som blir halvbredda. Någon som har bent kort eller vuxit ut. Någon med problem med hånden som blir halvbredda i dag. Och vi bara ser att när vi bara tar och tror och ber för folk så blir folk halvbredda. Det är helt vilt. Sådär. Ja, hon ser ryggen. Ja, hon ser ryggen. Ja, hon ser ryggen. Jag följer att det är en massa gaver i dig, en massa talenter som har lagt i dig. Jag följer väldigt musikalsk och jag bara följer gaver där med något annat teknomusik och sånt här ting. Jag vet inte, något som DJ-aktig. Och jag bara följer att du är god på att höra musik. Jag följer att du har en dröm om att lage din egen musik och jag bara tror att det blir utrolig bra när du gör det. Och så bara jag följer också med oss att du är en sån inspiration för dig runt dig. Och så har du en sån här... Jag följer att du är en som har mål med livet på en måte. Du har drömmer, du har visioner, du går rätt och lätt. Og jeg bare føler at det er en familie som er hei på deg. Og jeg føler at Jesus er en elsker og trolig hei som er med deg. Han ser seg. Jeg føler at snakker til ham på kvelden og sier at Jesus er der. Finnes det Gud? Hva skjer videre? Hva skjer hvis han dør? Jeg føler at du har noen spørsmål til ham. Og jeg føler at han sier at han ser deg, han elsker deg og han har en plan for livet ditt. Og du er fantastisk. Og han er med deg. Har du lyst til å bare holde ut hendene sammen og bare ta imot som en sånn liten gave? Det er bare det. Jesus er bare det du skal møte ham på en sterk måte. Følg noe opp med ditt nærvær og din nærhet akkurat nå. Og bare la meg kjenne deg. Ja, så flott. Herlig. Kjenn deg som frihet som kommer over deg. Som fred. Ja, kult. Mer av det. Ja. Jesus, bare møt han. La meg få deg kjenne din kraft. La meg få møte den lengsten som han har etter mer av deg. Ja, takk Jesus. Hvordan kjennes ryggen ut? Er det noe selv? Ja. Takk for bra. Så flott. Hei, hei, nå har vi nattet og bedt seg over vann her, og hva var det som har skjedd? Ja, hvorfor ikke? Hvor lang tid? Ja, i tre uker. Ja, og så begynner vi på meg, og så ble andre som lekker det, løste det, i slutta. Fantastisk. Ja, ja, det var moro. Var ikke herlig å se at Jesus har bredet deg? Ja, det var det. Ja, det var mye. Herlig, tusen takk. Ja, tusen takk. Tusen takk. Vi har vært ute på byen i dag, sammen med Healing on the Street-gjengen, og her på Egertorget, og vi har bedt på en del folk. Sett helbredelse, det er en som var født med et bein som var 2,5 cm for kort. Så helt hus, helt hus, 
Eh, og det var stort. Blant annet. Wow! Så var det flere som ble helt beredet i nakken. Opplevde du noe? Hva er det nå? Ja, nå så... Ja, det er skjedd ting hele dagen faktisk. Skulle det bare komme en av. Vi har fått bedt for at det har vært helt vilt. Nå nettopp så var vi for en gjeng ungdommer som vi så som var som utgjøk for oss. Jeg tok kontakt med dem og Arslak fant ut at hun ene hadde ledning til vondt i knærne. Så ble hun bedt for det. Ja, og det ble bra. Ja, det ble bra. Kjent glede og kraft. Sa til oss at hun... Vi ba faktisk på knærne at det var ledigheten satt mest der med smerte, men når vi ba så kjente hun også at det skjedde noe i kroppen, så hun var akkurat som hun hadde en fornemmelse at det skjedde noe i håndleden også. Og venninnene hennes, de også ba vi for at de skulle kjenne glede og fred, og ja, ville gjerne bli mer kjent med Jesus. Og utrolig kjent. Og så har vi jo han godeste... Musikanten? Musikanten, ja. Det var utrolig artig. Så vi bare gikk da, så bare ser vi musikanten, og Arsdag bare ser at han rører litt på skuldra si. Så går vi opp der, og han ble bedt for å bli helt bred da. Så man kan også se i videoen som vi har tatt. Han ble momentant helt bred da. Så det var bra. Og så var det... Det er Daniel som tok mikrofonen da, og fikk lov til å forkynne etterpå. Men 10 minutters tid. Ja, så lenge. Ja, det var det. 5-10 minutter. En gatepredikanten. Ja, det er koselig det. Så har det vært en fin dag, så har jeg vært ute og spist nå. Ja, så har det vært veldig fint. Møtt på litt kjendiser, og har prøvd å dette litt for deg. Jeg har vært sengt av deg, og det er koselig nå. Veldig bra. Gud er god. Takk for en bra dag. Gud er god. Kjempebra. Kjempebra. Vi leder oss til i morgen. Det er den som skal vokse ut, så Jesu Kristina har kommet ut. Høyre bein. Helt ut. Helt ut. Der. Her er de like lange. Dette er Emilia, og hun har en nakkeskade. Hun fikk den nakkeskaden i forbindelse med en fotballkamp. Hun ble dyttet. Og på en smerteskala så har hun tre. Nakkeskaden og smerten, at de skal slippe taket 100%. Det er bedre. Ja, hvordan fikk du det? Hvor mye bedre er det? Nærmest. Veldig mye bedre, ja. Det er bra. Det er ikke sant, jeg ber til Jesus. Enkel bønn til Jesus. Som vi tror på. Den siste er ikke helt borte. Eller er det liksom på høyre siden? På høyre? Ok, kan jeg bare gå på den ene siden? Det er den måten vi, det er en av måtene vi kan vise at, jeg tror ikke det, fordi jeg tror på Jesus, og vi ser at Gud helbreder større ting enn dette. Jeg snakker til muscle, til det, det er veldig bra. I just want to say this city is so beautiful, it's so wonderful here. I don't know, I just feel for you standing there, sir. I feel like God is saying that he's so happy with you and he rejoices over you and he knows who you are. And I see you bringing light to people wherever you go. I see people looking up to who you are and I see, I don't know, I feel like you have a lot of solutions to people's problems. I feel people coming to you asking for solutions and you have them inside of you because you carry so much wisdom. And I just feel like God is saying that he's really proud of who you are. And we were able to minister to a, a woman there who had power on her wrist for uh, several weeks. She had pain. And then we were able to pray for her and God just healed her wrist from pain. And it was just so cool to see how God just came and healed her completely from, uh, from that. And just incredible to see. And also today we've just been walking around here. And we had a healing tent right there. And we see God do amazing things. It's an exciting thing about living in the kingdom of God. 
is that God is healing all the time. No matter who you are, no matter where you're from, no matter what you believe, God loves you and He's healing you. And it doesn't matter what you've done in the past because God is love. So that's, that's our message today for you guys who are here. Just know that no matter what you're facing, no matter what problem it is, financial problem, no matter how you're feeling, there is hope for you and, and you're in God's thoughts. He, he made you in His image and He loves you. And that's the incredible thing right here. And I feel right here in this area is the atmosphere of healing and the power of God. As we're speaking, God is touching people. And God wants to touch you. Hi, I'm Cassandra. I will just say that God is totally good and it's fantastic to be here. He just blows my mind. Uh, God is fantastic. It's impossible to describe everything. He's like... Kjærlighet. Han er konge. Han er bare så utrolig mye bedre enn vi noen kan, gang kan forstå. Og bare alt det han gjør i Oslo nå. Veldig bra. Så, Maiken, hun har uh, smerter i knærne på grunn av ledgikt. Og beskriver det fra at hun ligger på nivå 6 da. For, hvis du tar fra 0 til 10. 10 er det verste. Ok, så har jeg fått lov til å legge henne på knærne. Så da gjør det. Hvordan det? Mye bedre enn det noen gang har vært. Fantastisk. Jeg har liksom fått behandling, men det har aldri blitt bra. Er det bedre nå enn når du pleier å få behandling? Ja, jeg pleier liksom å tappe ut av knærne mine, men det pleier ikke å bli noe bedre. Det bare blir lettere i kroppen min. Når du har hatt behandling? Ja, det kan jeg også veldig sykt. Men nå er, nå er, du, nå er du bedre enn en vanlig ja, behandling? Ja, faktisk. Ja. Vet du hvem som har helbredet deg? Jesus. Jesus, ja, Jesus. Ja. Har, du, har du hørt om Jesus før? Ja. Vet du hva han er? Ja. Ja, jeg har jo hørt mye om han. Ja. Har du kunnet tenkt å bli bedre kjent med han? Jeg vet ikke. Ja. Spennende. Han er så utrolig glad i deg. Han er det. Ja. Det som kan være det, da. Altså, du skal jo slippe å svare på noen spørsmål som du kan føle som ubehagelig, men, men å bli kjent med Jesus, det gjelder jo alle sammen her, å bli kjent med Jesus. Hvis han, det, det, det Jesus sa, en ting Jesus sa, han sa jo veldig mye. Han sa at hvis dere har sett meg, og det, det er ganske rimelig heftig påstand, hvis du har sett meg, så har du sett han der oppe. Og keep. Uh, vi tenker at Gud er god, han er glad, og han elsker dig, han elsker dig, og han elsker dig. Og derfor så vil han også gjerne uh, helbrede oss når vi ber for folk. Og så bruker han oss. Og så er det også noe som dere kan være med på. Dere kan faktisk gå rundt og be for mennesket, og de blir helbredt ved å tro på Jesus. <laughs> så det er utrolig bra til. Ja, det er så mange som er kult med Jesus. Det er jo at han er, er levende i dag. Det er det. 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 Det er det